Hello everyone. Welcome to the channel Agricolum. So, today we will start the lecture of agriculture heritage that is lecture 4 and the topics are current scenario of Indian agriculture, Indian agricultural concern and future prospects. So, sabse pehle hum dekhenge first topic current scenario of Indian agriculture. The first point is the agriculture sector employs nearly half of the workforce in the country. However, it contributes to 17.5% of the GDP at current prices in 2015 to 16. Agriculture sector jo hai nearly contribute karta hai GDP mein 75 sorry 17.5% Indian GDP में और ये आपका data है currently 2015-16 का और ये GDP prices अब और भी बढ़ गए होंगे The second point is over the past few decades the manufacturing and services sectors have increasingly contributed to the growth of the economy while the agriculture sectors contribution has decreased from more than 50% of GDP in the 90s, 50, sorry, in the 1950s to 15.4% in 2015 to 16. बहुत साल, बहुत सालों पहले से जो manufacturing companies है, services sectors है, वो increasingly contribute करता है economy में हमेशा से agriculture sector का जो contribution है, वो decrease होते गया but year by year, year by year और 1950 तक वो 50% से भी कम गया था and 15.4% in 2015 to 16. The third point is India's production of food grain has been increasing every year. India का जो production है food grains में mainly वो increase कर रहा है year by year. India top producers में से एक है कुछ crops में जैसे कि wheat, rice, pulses, sugar cane, cotton and it is the highest producer of milk and second producer of fruits and vegetables. India सबसे ज़्यादा highest producing country hai milk mein and second highest producer of fruits and vegetables let's move to the next slide in 2013 india contributed 25 percent to the world pulses production 2013 mein india jo hai contribute kar raha tha 25 percent world world pulses production mein highest for any one country 22% to the rice, 13% to the wheat production. It also accounted for about 25% of the total quantity of cotton produced. Besides being the second highest exporter of cotton for the past several years, Jaisa ki India second highest exporter tha cotton ka kuch salo se. However, the agricultural yield quant quantity of a crop produced per unit of land is found to be lower in the case of most crops but bahut sare aise crops hain abhi bhi jisme india bahut zyada niche hai produce karne mein as compared to other top producing countries like china brazil and the united states the fourth point is agricultural growth has been fairly volatile over the past decades. Achanak se changes aajana agricultural growth may ranging from 5.8% in 2005 to 6 to 0.4% in 2009 to 10 and 0.2% to 14 to 15 and so on. Total production of food grains increased from 51 million ton in 1950 51 to 252 million tons in 2015 to 16 total production of food grains 
इंक्रीज हो चुका था इंडिया का बाई फिफ्टी वन मिलियन टन से टू फिफ्टी टू मिलियन टन तक उन्नीस सौ पचास से लेकर 2015 के बीच में अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड एडवांस इस्टीमेट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इज इस्टीमेटेड टू बाई बी 272 मिलियन टर्न्स इन 2016 टू 17 अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड एडवांस एस्टिमेट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से ये देखा गया कि 2016-17 में लाइक like, 2016-17 तक जो इंडिया का फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है वो और बढ़ के टू मिलियन टन हो सकता है और अब के जनरेशन में तो लाइक like, जो अभी का ईयर चल रहा है अभी तक तो और भी ज़्यादा ये बढ़ चुके होंगे द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस टू कॉफ आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन जो प्रोडक्शन है व्हीट और राइस का स्टार्ट हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद इन दी नाइनटीन एंड एज ऑफ 2015-16 व्हीट एंड राइस अकाउंटेड फॉर 78 परसेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इन द कंट्री व्हीट एंड राइस सेवेंटी फूड ग्रेन्स ऑक्यूपाई करती है कंट्री में नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर टॉपिक इंडियन एग्रीकल्चर कंसर्न्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है की कंसर्न्स इन इंडियन एग्रीकल्चर कंसर्न्स किस चीज को लेके होने होने चाहिए इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे पहले स्मॉल लैंड होल्डिंग्स लैंड होल्डिंग से मतलब है ऐसे फार्म्स जो एक कोई सिंगल फैमिली चला रही हो विद अ मिक्सचर ऑफ कैश क्रॉप्स एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो अपने बेनिफिट के लिए बस चला रही है ऐसी फार्मिंग करना द सेकेंड इज मानसूनल डिपेंडेंस मानसूनल डिपेंडेंस का मतलब है जितने भी फार्मर्स हैं मतलब लाइक विलेजेस के तो वो प्रॉपर वेल इक्विप्ड नहीं होते हैं मॉडर्न मेथड्स से या मैनुअल इरिगेशन से तो वो टोटली totally डिपेंड होते हैं मानसून रेंस पे अपने क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए पटाने के लिए जो भी उन्होंने लगा रखा है अपने फील्ड में कि अगर रेन अच्छे से होगी तो उनके क्रॉप्स भी रिजल्ट करेंगे अच्छे में और गुड ईल्ड आएगा ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड इज वाटर स्कार वाटर स्क्वायर सिटी आज के व्यू में अगर देखे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन एंड लेवल्स में तो उस तरीके से डिमांड भी बढ़ते जा रही है क्रॉप्स की सो so, उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे क्रॉप्स प्रोडक्शन की ज़रूरत है और उसके लिए बहुत सारा पानी भी चाहिए एक्सेसिव वाटर यूज चाहिए और जैसे कि ग्राउंड वाटर की डिप्लीशन भी हो रही है पॉल्यूशन पॉपुलेशन और भी बहुत सारे रीजंस है उसके कारण इस कारण से वाटर स्कारसिटी भी हो जाती है इंडिया में फोर्थ इज सॉइल हेल्थ सॉइल हेल्थ भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न है क्योंकि अगर सॉइल की कैपेसिटी होगी वाइटल फंक्शन वो करेगा कि वो ग्रो कर सके कोई भी क्रॉप को तो उसके लिए सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए ड्रेनिंग सिस्टम अच्छी होनी चाहिए जिससे कि क्रॉप अच्छे से ग्रो कर सके फिफ्थ इज पेस्ट एंड डिजीजेस पेस्ट एंड डिजीज से तो क्रॉप को बचा के रखना चाहिए हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारी फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स एंड तरह तरह के ट्रैप्स वगैरह जिससे कि पेस्ट एंड डिजीज कम से कम लगे प्राइस वोलिटी प्राइस का अचानक से बढ़ जाना चीज़ों का और चीज़ों का घट जाना इस चीज़ में भी बहुत इफेक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर सेक्टर में द सेवेंथ इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बहुत सारे रूरल एरियाज है फार्मर्स है वहाँ के जहाँ पे इतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं की हुई है और वो जो उनके पास है वो कम से कम में अपना काम चला रहे हैं खेती कर रहे हैं एंड इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इन एडिकुएट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में लाइक इनसुफिशेंट स्टोरेज आपका कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है इन एडिकुएट रूरल रोड्स अच्छे नहीं हैं जिसके कारण 
ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत होती है लिमिटेड एसेस टू मार्केट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एक्सेट्रा दी एट इज रूरल अर्बन माइग्रेशन जैसे कि रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा तो वो थ्रेड कर रहे हैं हमारे फूड सिक्योरिटी को भी लाइक like, अगर सारे लोग गांव से शहर में चले जाएंगे तो खेती कौन करेगा तो इसके लिए एक खतरा भी है एंड इसके कारण रिडक्शन हो सकता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर हो सकता है तो ये एक मेजर कंसर्न है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड पॉइंट नंबर बी अब देखेंगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन इंडियन एग्रीकल्चर तो द फर्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी अडॉप्शन आजकल एग्रीकल्चर में हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि जीपीएस रिमोट सेंसिंग एंड वेदर फोरकास्टिंग जिससे कि हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो हाई हो और प्रोडक्शन अच्छा हो ईल्ड अच्छी हो सेकेंड इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जनरली देखे तो शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनली ग्रोन लेस रेवनेटिव क्रॉप्स टू मोर रेवनेटिव क्रॉप्स जो कम ईल्ड हो रही है या हमें इसमें बेनिफिट नहीं है तो वो क्रॉप ना ग्रो ग्रो करके जिसमें ज़्यादा बेनिफिट है वो ग्रो करना जैसे कि फॉर एग्जांपल राइस वीड सिस्टम है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बट रिप्लेस कर रहा है वो ट्रेडिशनल क्रॉप्स को जैसे कि पल्सेस ऑयल सीड कॉटन एक्सेट्रा द थर्ड इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये इस्तेमाल करके आप अपने वाटर बचा सकते हैं सॉइल हेल्थ को सही कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इंटर क्रॉपिंग क्रॉप रोटेशन एग्रोफॉरेस्ट्री रेन वाटर हार्वेस्टिंग मल्चिंग प्रिसीजन फार्मिंग बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो आप इस यूज कर कर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हो द फोर्थ इज इरीगेशन एक्सपेंशन इरिगेशन का एक्सपेंशन करना ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि ये इंक्रीज करता है आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन थ्रू बोथ दी एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवे कल्टिवेबल एरिया बियॉन्ड दैट पॉसिबल अंडर रेन फेड एग्रीकल्चर एंड हाई क्रॉप यील्ड्स एक्सेट्रा द फिफ्थ इज गवर्नमेंट इंसेंटिवस तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो फार्मर्स को जो विलेजेस में फार्मर है रूरल एरिया है वो उन्हें इनक्रेज करते हैं इन टेकिंग अप प्रोजेक्ट्स इन सिलेक्ट एरियाज बाय सब्सिडाइजिंग अ पोर्शन ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अलग अलग टाइप के उन्हें हम फॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं पॉलिसीज प्रोग्राम्स आते हैं जैसे कि फार्मर उसमें एक पॉजिटिव वे में ले और उस चीज़ में वो हिस्सा ले फिफ्थ इज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट सो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्ले अ मेजर रोल इन डिलीवरिंग इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ इन्वामेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड पॉवर्टी रिडक्शन सेवन इज डाइवर्सिफाइज इनकम स्ट्रीम्स सो इनकम स्ट्रीम्स जनरली डिफाइन इसको आप ऐसे कर सकते हो द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग फ्रॉम लो वैल्यू क्रॉप प्रोडक्शन टू अ हायर वैल्यू क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज लाइक कुकिंग कुकिंग क्लासेस फूड प्रिजर्वेशन सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस एक्सेट्रा अलग अलग चीज़ों में आप अपने इंटरेस्ट भी दे सकते हो एंड उससे भी आप कमा सकते हो द एट इज क्लाइमेट रिसाइलेंट फार्मिंग क्लाइमेट रिसाइलेंट फार्मिंग जनरली रेफर्स टू अडेप्टिव एग्रीकल्चरल मेथड्स ऐसे मेथड्स एग्रीकल्चर के जो क्लाइमेट चेंज होने से या वेदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चला गया तो शौक से बचने के लिए ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करना जिससे कि हमारी क्रॉप यील्ड खराब ना हो और वो अच्छे से 
झेल सके उस वेदर को विदस्टैंड विदस्टैंड कर सके सो so, इस लेक्चर को यही एंड करते हैं थैंक यू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड